Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Джека Плей, и мы с вами продолжаем играть в жизнь, городе, это третье дополнение, и жизнь нашего Джейка Райта. Мы продолжаем, у нас сегодня утро, потому... Хотя не утро, что? Я просто привык всегда на... по утрам начинать серию, что-то я говорю утро, у нас уже вечер. Как бы три часа вечера, все такое... А, что это у нас? Колыбельные? Да ладно. Просто я сейчас как бы играл, ну, то есть настраивал серию без музыки. Я не слышал, что играет. И тут, оказывается, играют какие-то колыбельные. Офигеть. Джейк, ты чё, ребенок что ли? Колыбельный слушает. А у нас сегодня как бы работа, по идее, должна была быть. Но я, так как э, он не выспался, решил остаться дома и позаниматься дома. То есть работой. Писать в течение двух часов. Я, конечно, сделал прочитаться в писательстве. Я не уверен, что это заработает. Но я очень на это надеюсь. Давайте по посмотрим. Хотя бы час, если зачитается, то тогда все нормально. Все нормально. И, кстати, нам нужно еще написать граффити два часа в городке. Я не думаю, то, что мы справимся. О, зачитался. Один час зачитался. Ну, хотя бы давайте тогда уже напишем. Два часа. Да, мы за это не успеем доделать эти все задания за сегодняшний день, потому что он очень сильно спать хотел. Да, в принципе, он и сейчас хочет. Хотя, в принципе, мы можем закончить, знаете. Мы тут граффити, кстати, нигде не сможем, да, нарисовать? Тут, по-моему, у нас нельзя рисовать граффити. О, в городе проходит фестиваль романтики. Все, начинается, начинается наш фестиваль романтики. Ой, давай ты немножко, может быть, поспишь, Джейк, и сходишь куда на фестиваль романтики. Может, кого-нибудь там встретим, не знаю. Харе, харе заканчивай с работой. Давайте вздремнем немножко. Хотя бы немножечко поднимем ему бодрость, потому что, ну, блин, все очень-очень ужасно. Пауло Рока. Говорят, у вас на фестивале романтики появился таинственный воздыхатель. Давайте сходим на фестиваль и попробуем его найти. Ой, Паула, Паула, у тебя есть воздыхатель, у тебя там красотка жена Лэнси, поэтому мы как-нибудь и без тебя можем сходить, отправиться на фестиваль. Хотя бы немножечко поспим, немножечко. Да, очень много комментариев было, чтобы я продолжил мутить э, с нашей Пенни. Кто-то говорит, что э, наша красавица имеет партнера. Это, получается, как там ее зовут? Так, господи, я уже забыл. Вот, Шиван Фирс. Но, знаете... Как я узнал, у нее парня нет. Может быть, у нее есть возлюбленный. Может быть, да. Но парня у нее такого нет, потому что у нас как бы было оповещение о том, что парня нет. Ладно, Джейк. Может быть, ты уже проснешься у нас? Давай ты у нас проснешься. Выключим вот эту музычку. Ну, зачем тебе колыбельные? Странно как-то, серьезно. Давайте примем душ. Примем душ. Сейчас он скупается, наш паренек, и приоденется, и мы отправимся с вами тусить на фестиваль романтики. Насчет Шиван Фирс, она не имеет партнера, может быть у нее есть возлюбленный, я этого не знаю, поэтому можно с ней попробовать, также можно продолжить общение с Пенни. Посмотрим, короче, кто на фестивале сейчас будет романтики, с тем мы продолжим общение. Конечно, нас э, немного Шива начала в прошлой серии отвергать. И это, конечно, очень печально, потому что я хотел уж каких-то отношений, влюбленных с ней. Но видите, как получается, она не хочет. Кто-нибудь, кого я знаю, есть? По-моему, никого здесь нет. Никого здесь нет. Что ж такое? Опять кексы какие-то валяются, как всегда, понимаете? Все валяется, все валяется. Давайте возьмем и спросим про свою романтическую судьбу. И попросим отношения, короче, попро спросим о отношениях у Гура. Романтики, короче. Ты куда? Я хочу с тобой поговорить, Фатима, давай, диктуй нам свои там предсказания. Я очень хочу почитать, что там ты там нажелаешь. Кокетливая. Ну, кто бы сомневался, что она будет не кокетливая на фестивале романтики. Очень красиво она выглядит. Мне нравится, как ее платится. Очень классная. Ну и чё? что то она плохое нам сказала, походу, потому что что то он не в духе вообще. Ваши романтические дела ничего не предвещают. у Романтическое обречение. Знаток романтик говорит, что романтические дела персонажа по имени Джейк обещают быть сложными и запутанными. Ну да, с кем бы мне сегодня заигрывать? С кем бы? Не с кем. Не с кем, понимаете? Никого здесь нет. Никого. Никого, кто... А котя, 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 котя. Господи, я уже запутался. Давайте выпьем чай с Сакурой для начала. И давайте пригласим Шиван Фирс. Приглашаем. 
И сейчас будем тусить, зажигать с ней. Только она придет, наверное, не сюда. О, ну хотя бы что-то. Ботанические ароматы. Нежный запах цветущей вишни настраивает на правильный лад. Ну уже хорошо то, что он кокетливый, а не грустный. Давайте возьмем позвать. Позвать. Иди сюда к нам, красотка. Красопета, вот, смотрите. Она как раз под цвет нашего фестиваля, такая вся в розовом. Иди к нам, Шиван. Мы тебя ждем. Ну куда ты села? Видишь, она к тебе даже не хочет подходить. Давайте разбрасывать лепестки сделаем. Потом, что еще можно сделать? Давайте описать романтический сон о персонаже Шиван. Может быть, она оценит. Хотя не факт, она такая... Ну что, понравилось тебе? Понравилось, понравилось. Упомянуть кокетливую атмосферу фестиваля. Ну хотя бы здесь можно с ней кокетничать, потому что как бы фестиваль романтики, поэтому она это будет все принимать. Давайте подарим ей розу. Ну ей, походу, все пока что нравится. Давайте поцеловать руку. Давайте сразу к поцелуем перейдем. Может быть, она все-таки дастся. Нет. Нет, 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 понимаете? Не хочет, не хочет. Сексопильная поза давайте. Так, самокритичная шутка давайте, чтобы немножко сгладить свою вину. Шутить про свои отношения, объявить о внезапном решении, кстати, можно. Нам нужно сначала с ней пообщаться, видите, отношения у нас, конечно, не очень хорошие. Текущие отношения, любимое. Впечатление лю любопытных сердец может пр перерасти в прекрасную любовь. Ой, мне бы хотелось бы этого, но, к сожалению, что-то как-то у нас все не складывается, не складывается. Ну ладно, сейчас что-нибудь мы попробуем. Поднимем настроение ей также. Ну, как-то очень-очень хреново. Пусть остаться с друзьями не хочу. Делиться секретом. Все, пусть общаются, пусть наслаждаются. А мы пока понаблюдаем за фестивалем здесь. Очень красивая музычка играет. Очень красиво. Кто-то рисует, кто-то занимается творчеством. Тут же картины были, что, уже их продали? Выложить на стенд. В магазине нет ничего, чтобы можно было бы выложить на стол. На стол. Mm -hmm. Понимаете, на стол. Это стенд, по сути, на стол. Mm -hmm. Шикарный перевод. Ну что, у вас все хорошо? Поделиться секретом можно. Нужно сегодня с ней опять общаться. Общаться, общаться, общаться. А, так, выразите восхищение. Джек достигает второго уровня навыка комедии. Хорошо, хорошо. Знаете, как прошел день? Ну, потом пойдешь спать. Нам нужно кокетничать, общаться с нашей красоткой. Что-то как-то у нас все не очень все равно идет. Как-то очень долго продвигаются отношения, и меня это пугает. Давайте обсуждать всякие фитнесы, всякие штуки. Кто там, можно сказать. Чем сейчас еще сделаю, и думаю, хватит. Потому что у нас так дофига всего. Я хочу подарить розу. А, он уже не кокет, его не может подарить. Блин. Признаться в симпатии. Ладно, не хочу признаться в симпатии. Все. Короче, давайте отправимся, наверное, домой. Давайте отправимся домой, потому что он уже хочет сильно спать. <coughs> да, намеки, конечно, были весь вечер на то, что он ее как бы любит, то, что он хочет с ней встречаться, заигрывать, общаться, но почему-то она все равно какая-то противная. Ну и да ладно. Думаю, все равно мы сломаем э, эту преграду между Шиван и нашим Джейком, и будет все прекрасно. Так, фестиваль закончится через час. А, он только закончится через час. Окей. Что у нас за потребности? То ли давай ты сходишь в туалет. Иди сходи в туалет. И отправляйся спать. Бегом. Бегом, иди. Пописай. В ударе. Господи, сколько у него тут всяких мудлетов, смотрите. И в ударе. И надежная связь. И приятный разговор. И недостаточно упражнений. И возбуждение. Ну, короче, у него все. Понимаете, у него... И недостаток, и возбуждение. То есть у него и того чуть-чуть, и того чуть-чуть. Так что нормально, пойдет. Ладно, иди отправляйся спать. И завтра мы, в принципе, не работаем. Но мы должны нарисовать граффити краской из баллончика в течение двух часов. Поэтому нужно будет этим заняться. То, простите, что это такое? Под гипнозом не могу сдвинуться с места. Какой вампир? Объясните мне, пожалуйста. Что ты хочешь сделать? Попить крови. Ну, прекрасно, понимаете, люди? Попить крови. Шикарно. К нам пришел вампир. Охрененно. Просто. Обожаю этот игровой набор. Ммм, как вкусно, да? Нужно запирать двери. А, нужно чеснока купить и взять венок из чеснока и повесить, чтобы они к нам не приходили. А, шикарно. 
Мы бы хотя бы не умрем. Недавно покусали. Ой, почему же так больно? Изнеможение. Он хочет еще и спать. Офигеть. Блин, мы спали, а опять изнеможение. Круто. Просто. Посмотрите на это. Да. Не думала то, что нас укусят, но походу нужно запирать двери. Ну, блин, если мы запирать двери будем, к нам гость никто не сможет прийти. Вот это, конечно, полный трэш. Полный, полный, полный трэш. Ну ладно, короче, мы вернемся, когда он уже жопу свою поднимет и спокойно отправится спать. Смотрите, что мне за сообщение пришло. Здравствуйте, Джек. Это Шиван. Не хотите сходить на свидание? Ну окей. Не думала то, что нас она пригласит на свидание и... Да, она пригласила на наш участок. Это же мой магазин. Получи навык обслуживания. Работники с навыком. А мы можем управлять? А, ну не можем. Да ладно! Это же мой магазин! Блин, как круто! Как я давно в нем не был! Шиван, спасибо тебе большое, что ты нас пригласила на свидание на этот участок. Очень приятно. Ну ладно, давайте возьмем, будем с ней общаться, узнаем лучше опять. Подним настроение ей. Узнаем, как прошел день. Э, так, восхищаться фруктовым тортом. И также можно выразить восхищение. Самоуверенная, хоть что-то я узнал о ней новое. Слава богу. Еще можно немножечко пофлиртовать, но пока, я думаю, это нам не нужно. Давайте душевный разговор. Очень приятно вернуться в то время, когда я играл в летсплей на работу. Магазинчик. Вообще супер. Я бы не сказала, что у меня крутой магазин, но все же все равно классно. О, сфотографировались. Молодцы. Давайте возьмем и что-нибудь новое дадим какое-то задание. Давайте флиртовать. Э, потом хоть внешний вид. О, ей нравится, слава богу. Заигрывать. В городке работает блошиный рынок. Нажмите на любой информационный стенд. Нет, спасибо. Так приятно быть с кем-то, с кем можно пообщаться часами. Общаться часами, понимаете? Неужели? А, да, что ж такое? Достигнут второй уровень навыки обслуживания. А почему нам, нам это все оповещается? Зачем? Зачем нам это все оповещают? По сути, как бы он не владеет этим магазином. Владеет только его там бабушка и дедушка, по сути. Ну, очень странно как-то. Поделимся секретом, давайте с ней. А, давайте дадим ключ от квартиры. Ей. Я думаю, она оценит наш шаг. Типа, ключ? Типа, что-то больше? Давайте льстить. Шиван и Джек теперь хорошие друзья. Ну, хоть что-то, хоть как-то мы продвинулись. Хоть как-то мы продвинулись, уже хорошо. Давай. Ну, об обними ее. Обними, я думаю, закончим свидание на этом. Да, так рано, все. Мне очень понравилось проводить с вами время. Предлагаю скоро повторить. Ну, уже хорошо. Давайте возьмем. Так, хотел бы... Так, попросить время вместе. Нет, хотел бы попрощаться. Ну и да ладно. А мы, кстати, можем купить что-нибудь здесь? Да, можем купить. Купим у бабушки с дедушкой. В магазине что-нибудь. Ну, почему бы и нет. Давайте купим вот этот предмет. Посмотрим, как нас обслужит или не обслужит. Потому что я помню, работники, конечно, здесь ужасные были. Ну, как так, так быстро и все. Ясно. Я думал, к нам подойдут с планшетом, будут тыкать, помогать, выбирать. А нет, он просто взял и все. Понятно, короче. Ладно, давайте тогда, наверное, отправимся домой и покушаем, потому что он хочет кушать. Все, мы прибыли домой. Иди к холодильнику, бегом, открывай и ешь свои вкусные. Баклажаны в кисло-сладком соусе. Ой, как я кушать захотел. <смех> Очень вкусно звучит. Ладно, иди кушай. Сколько, кстати, у него будет недавно покусали? 16 часов. Офигеть, дискомфорт как долго идет. Печально, печально. Жалко то, что мы здесь граффити еще не можем рисовать, да, по-моему? Не можем. Блин. Это нужно идти в творческий район и там рисовать граффити. Ну ладно, хотя бы покушай. Блин, как я хочу побыстрее... Отношения пополнить Шиван. Хотя у нас отношения с Пенни, по-моему, тоже хорошие. Нет? А где, кстати, Пенни? Что-то я ее не вижу. А, вот Пенни. Но у нас в основном с ней дружеские отношения, и она романтик. Поэтому с ней будет какие-нибудь намного проще. Потому что она романтик. А вот э, кто у нас Шиван, я до сих пор не знаю. То есть я знаю только то, что она самоуверенная и карьеристка. А дальше я ничего о ней не знаю. 
Может, у него какая-то черта характера, которая мешает. Все такое. Паула Рока, здравствуйте, человек. Это Паула, приглашаю вас на празднование моего дня рождения. Да ладно, да ладно. Ты день рождения? Серьезно? Ну, окей, давайте отправимся. Ну и чё ты не поднимаешься домой? Иди домой. Иди сюда. Ты чё, забыл подниматься к себе домой? Крутой у тебя день рождения вообще. Просто шикарно. Открыть холодильник. Давайте откроем, покушаем. О, жрачка. Ты, кстати, не поел же, да? А, нет, ты поел. Молодец. Ммм, Паула, какой у тебя крутой день, день рождения. Я прям не могу. Давайте используем туалет. О, какая-то красотка зашла. Кто это такая вообще? Я не знаю, София Комарова. А, это гость. М -м, гость, тоже гость. Это тоже типа гость, ну ясно. И мы тоже типа, да, гость. Гость, да, мы тоже. Мы все гости, понимаете? Паул здесь -то только один живет, <laughs> в этом доме. Как-то очень долго. Господи, да что это за гости такие? Адвика Чария, ну Адвика я еще знаю. Странные какие-то люди, я их первый раз вижу, офигеть. Мы еще сломали сантехнику. Круто вообще, просто шикарно. О, специалист по кэтерингу. Лэнси, ты же всегда у нас готовила вкусную еду. Че такое? Какие у нас специалисты по кэтерингу? Ты что вообще попутала что ли, Лэнси? Алло, проснись, еще и компьютер сломала. Короче, просто гениально, понимаете? Приехали к своим родителям, и тут у них какой-то просто трэш творится. Сломалась сантехника, сломался компьютер. Какой-то специалист по кэтерингу, хотя Лэнси всегда сама готовила и... Проводила день рождения нормально. То есть, понимаете, мы ушли из дома и просто балаган тут полный. Ну, как всегда, в принципе. Бывает. Ой, господи, я просто в шоке с этого всего. Какие-то гости непонятные общаются с Паулой. Да, Лэнси, ты не ревнуешь как бы? Алло, проснись. Я бы на твоем месте ревновал бы. Ты хоть вкусно готовишь? Ты. А, ясно, понятно. Шикарный у нас просто специалист по кэтерингу. Короче, Джейк. Слава богу, то, что мы с тобой уехали. О, смотри, две дырочки у него от укуса. Офигеть. Ну, я думаю, закончим на этом серию, в этом балагане. Если она вам понравилась, то ставь палец вверх. Подписывайся на мой канал, если впервые смотришь это видео. Также вступай в группу ВКонтакте. А с вами был Кстаджи Каплей. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. И всем пока.